doanh nhân văn hóa, Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu không những được biết đến là một doanh nhân thành đạt, mà ông còn được ngưỡng mộ bởi tấm lòng nhân ái, rộng mở, luôn giúp đỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Là lãnh đạo một công ty lớn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực vàng bạc đá quý, nhưng ông luôn dành thời gian làm từ thiện. Theo ông, từ thiện là một phần không thể thiếu đối với người làm kinh doanh. Bởi ông quan niệm, người làm kinh doanh chân chính thường là người có trách nhiệm với xã hội, biết chia sẻ với xã hội. Ông tâm niệm sâu sắc rằng, giàu mà không chia sẻ là có tội. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, Bảo Tín Minh Châu ngoài việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng góp thuế cho ngân sách quốc gia, thì công ty thường trích một phần lợi nhuận từ kinh doanh để làm công tác từ thiện, chia sẻ, giúp đỡ các cá nhân, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần giảm bớt gian nan vất vả cho họ và phần nào giúp xã hội ngày càng tươi đẹp hơn. Đồng thời, theo doanh nhân văn hóa Vũ Minh Châu, đối với mỗi người làm kinh doanh thì việc làm từ thiện là một phần công việc của mình thực hiện song song với hoạt động kinh doanh. Kinh doanh có lợi nhuận, rồi trích một phần lợi nhuận làm từ thiện. Làm từ thiện nhiều, nghĩa là giúp đỡ được xã hội nhiều, càng được xã hội yêu quý, khách hàng tín nhiệm, từ đó công việc kinh doanh tốt lên. Kinh doanh và từ thiện có mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau, quả đúng vậy. Doanh nhân văn hóa, Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu luôn tâm niệm, giàu mà không chia sẻ là có tội. Nên bản thân mình sẽ rất vui khi được chia sẻ, đặc biệt chia sẻ cho các hoạt động từ thiện là một trong những chia sẻ ý nghĩa nhất. Với Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu, ông chủ yếu đi từ thiện ở vùng sâu, vùng xa, các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang. Nơi đó địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, nên bà con còn nhiều khó khăn vất vả. Trong mấy năm gần đây, ngoài các tỉnh Trung Du miền núi thì ông còn quan tâm từ thiện ở một số địa phương thuộc đồng bằng như Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam. Hà Nội là nơi ông lập nghiệp, còn Thái Bình, Hà Nam đều là quê nội và quê ngoại của ông. Vì thế, ông chia sẻ với chúng tôi rằng, ông muốn thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với nơi đã cho mình thành danh. Đồng thời, ông muốn thể hiện nghĩa vụ và tình cảm của người con thành đạt trở về vun vén cho quê hương, cội nguồn của mình. Chuyến từ thiện tại Thái Thụy, Thái Bình vào ngày 30 tháng 9 vừa qua đã để lại trong vị tổng giám đốc này nhiều cảm xúc. Ông chia sẻ, Được trở về đây, tôi như về với ngôi nhà của mình. Được gặp gỡ những con người chân chất và rất đỗi mộc mạc, khiến ông lại nhớ đến người cha của mình. Cha ông đã sinh ra và lớn lên tại đây. Ông luôn mong muốn cho quê hương mình ngày càng giàu đẹp. Vì thế, làm được điều gì đó có ý nghĩa cho quê hương mình, dù nhỏ bé nhưng ông thấy rất ấm áp trong lòng. Đợt từ thiện này hướng tới các cá nhân gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa, gia đình chính sách. Lúc đầu, quỹ từ thiện của Bảo Tín Minh Châu dự kiến tài trợ 100 triệu dành cho 20 suất. Nhưng sau khi xem xét và khảo sát thì có 40 cá nhân, gia đình khó khăn cần được hỗ trợ. Công ty không nỡ bỏ đi hoàn cảnh nào. Vì hoàn cảnh nào trong đó cũng rất tội, rất đáng thương, toàn là diện đặc biệt khó khăn cần được giúp đỡ. Vì thế, Bảo Tín Minh Châu quyết định tăng số tiền và quà lên 150 triệu đồng để giúp đỡ được 40 suất. Trước đó, ngày 20 tháng 11 năm 2015, Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu cùng các cán bộ nhân viên trong công ty đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao xuất quà trị giá 200 triệu đồng cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách và quỹ khuyến học tại hai tỉnh Hà Nam và Thái Bình. Dịp Tết Cổ truyền 2016, Bảo Tín Minh Châu đã dành gần 200 triệu đồng và nhiều xuất quà Tết ý nghĩa để tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Hà Nội. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia nhiều chuyến từ thiện khác như tài trợ 50 triệu đồng ủng hộ trẻ em khuyết tật trong chương trình Xuân Ấm Tình Thương 2016, ủng hộ 30 triệu đồng cho Quỹ Vì Người Nghèo quận Hai Bà Trưng, tài trợ 100 triệu đồng cho Quỹ Vì Người Nghèo trong khuôn khổ hội nghị biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và phát động tháng cao điểm ngày Vì Người Nghèo năm 2015. 
Trong thời gian tới, Bảo Tín Minh Châu cũng có một số kế hoạch từ thiện dịp Tết Nguyên đán. Trong đó có kế hoạch từ thiện tại tỉnh Hà Nam, quê ngoại của vị doanh nhân đáng kính này. Đồng thời, ngay trong thời gian này, công ty đang cứu trợ tại miền Trung, nơi xảy ra đợt mưa lũ đau thương vừa qua. Nhiều năm gần đây, Bảo Tín Minh Châu thường xuyên làm từ thiện. Trung bình mỗi năm, công ty trích hàng tỷ đồng thực hiện các hoạt động từ thiện. Hiện nay, công ty vẫn duy trì và thực hiện quỹ từ thiện này. Trong đó, ban lãnh đạo công ty chú ý giúp đỡ tới những gia đình hoàn cảnh khó khăn, không chỉ ngoài xã hội mà ngay tại công ty, mỗi cán bộ nhân viên đều được quan tâm chăm sóc chú đáo. Đây là một trong những nét văn hóa doanh nghiệp mà Bảo Tín Minh Châu đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện cùng với sự phát triển của công ty. Bảo Tín Minh Châu mong rằng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái để chia sẻ, giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.